ஹாய் வீவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் வரவர கலவரங்களும் பாலியல் வன்கொடுமைகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது இதில் மிகவும் இது மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயமாகும் அந்த வகையில் தான் பெற்ற மகளிடமே தந்த ரூபத்தில் உள்ள ஒரு மனித மிருகம் தப்பாக நடந்துள்ளது அதை பற்றி தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் சேலம் மாவட்டம் இந்த சேலம் மாவட்டத்தில் மு க கவுண்டனூரைச் சேர்ந்த நபர் சரவணன் இந்த நபருக்கு வயது முப்பத்தி ஆறு இந்த நபர் கடம்பூரில் வியவாக பணியாற்றுகிறார் இவருக்கு திருமணமாகி செல்வி என்ற மனைவியும் பத்து மற்றும் பதினோரு வயதுகள் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர் இவர்கள் சேலத்தில் உள்ள பள்ளியில் படித்து வருகிறார்கள் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சரவணன் மற்றும் செல்வி ஆகியோருக்கு இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் இருவரும் சேலம் மாவட்ட குடும்பநல நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்நிலையில் சரவணன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் தன்னை விட பதினாறு வயது குறைந்த அதாவது இருபது வயது உள்ள திவ்யா என்ற பெண்ணை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் இந்நிலையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் சரவணின் முதல் மனைவியின் பதினோரு வயது உள்ள மூத்த மகள் தனது பிறந்த நாளை கொண்டாட தனது அப்பா வீட்டிற்கு அதாவது இந்த சரவணன் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார் அப்போது சரவணன் தனது மகள் என்றும் பாராமல் அந்த பதினோரு வயது மகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளான் இது ஒரு மகா கொடுமை என்றாலும் மற்றொரு கொடுமையாதனில் சரவணின் இந்த பாதக செயலுக்கு அவனது இரண்டாவது மனைவி திவ்யாவும் உடந்தையாக இருந்துள்ளார் இதனால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி அங்கிருந்து அழுது கொண்டே சென்று தன்னுடைய அம்மாவிடம் தனக்கு நடந்த கொடுமையை எடுத்து சொல்லியுள்ளார் இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த தாய் செல்வி சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரில் உள்ள மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இதனால் போலீசார் சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சரவணன் அவனது இரண்டாவது மனைவி திவ்யா மற்றும் உறவினர்களான வள்ளி மற்றும் லட்சுமி ஆகியோர் மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்தனர் காவல்துறை அந்த நாலு பேரையும் கைது செய்ய முற்படும் போது அந்த நான்கு பேரும் தலைமறைவாயினர் இதனால் போலீசாரால் அவர்களை கைது செய்ய முடியாமல் போனது சுமார் ஐந்து மாதங்களாக அந்த நாலு பேரும் போலீசாருக்கு தண்ணி காட்டி வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் நேற்று அந்த சிறுமியின் தாயான செல்வி ஆத்தூர் போலீசரிடம் போலீசாரிடம் சரவணன் ஆத்தூர் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருப்பதாக ரகசிய தகவல் கொடுத்துள்ளார் இதனால் ஆத்தூர் போலீசார் விரைந்து சென்று வெளியூர் செல்ல பெருந்திற்காக காத்திருந்த சரவணனை சரவணனை மடக்கு மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் அப்போது சரவணன் போலீசாரிடம் முதற்கட்ட வாக்குமூலம் அளித்தான் அதில் என் பெயர் சரவணன் நான் கடம்பூரில் வியவாக பணியாற்றி வந்தேன் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடன நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெண்களை அனுப்பும் தொழில் செய்து வந்த செல்வியுடன் எனக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டு பழகி வந்தேன் இதனால் நாங்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கணவன் மனைவியாக குடும்பம் நடத்தி வந்தோம் ஆனால் செல்வி அவருக்கு ஏற்கனவே இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு கருமந்துறையைச் சேர்ந்த கோவிந்தராஜ் என்பவருடன் திருமணம் நடந்ததை என்னிடம் மறைத்துவிட்டார் இதனால் எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு பிரிந்துவிட்டோம் இந்நிலையில் அவர் என்னிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் கேட்டு நான் கொடுக்காததால் என்மேல் அபாண்டமாக பாலியல் புகார் கொடுத்துள்ளார் என்று சரவணன் போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளான் போலீசாரின் அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு பிறகே உண்மையான நிலவரம் தெரியவரும் அதுவரை காத்திருங்கள்